什么？朱龙居然也在人堆里？倾听文瑞讲课，他已经强到这种程度了吗？聂俊仁，我看咱俩还是老老实实的搬论文吧。强者秃头都在听他讲课，咱俩不可能打败文瑞了。晚上十点，我回到宿舍，元光早已等候多时。文瑞，我等你很久了，看你打游戏做题好爽。这时，竞赛生大群里弹出消息：今晚十一点半，昆谷王会准时在白骨森林附近刷新，同学们可以尝试挑战。数学队前十名获得一套珍贵参考书，生物队前十名获得下周实验室学习的机会。同学们，万毒王和通宵战神必定攻打昆谷王，难道我们要做事？这俩反贼抢到竞赛队奖励吗？这俩反贼暴揍我们所有人。七同学们的训练集，我们绝不能坐视不管。我提议大伙全员出动，去白骨森林外围埋伏。反贼一到，大伙一起杀出，将其碾成肉酱。卧、啊、槽，文修，你是公厕里扔石头，激起民愤了啊！这帮刁民都想害朕，统统该上！清醒点，这可是九十八个人与你为敌。你之前攻城，这帮人分散到各个城市，你还能对付过来？现在所有人一窝蜂要揍你，你怎么可能打得过？一人一口唾沫都淹死你了！不要废话。看我操作就完事了，我一顿操作猛如虎，直接攻主城。许听风，许听风，快上号救命！我答题速度太慢了，通宵战神那狗东西轰炸主城了啊！我要去洗澡呢，行吧，我等会再洗。龙哥，龙哥，你在干什么？有些微积分的题目我们搞不定，你再不上号，主城也没了。蹲坑中，马上上号。哦，好家伙，这帮人被你揍得太狠，竟然被迫团结了。文兄，你麻烦大了。生物第一和数学第一都准备上阵了，今晚要不要避而不战，保存一下实力？四十多个菜鸡无何之众罢了，敢拦我，全给他们弄死！另一边，校长办公室，竞赛队那个游戏《题海大陆》对吧？运行的怎么样？还不错。后台数据来看，平均每个学生一天做124道题。今晚11点半还有一场 BOSS 战，我这半天兜里手机一直在震，估计娃娃们聊这事呢。哦，我看看。任校长拿起手机看了半天，通宵战神和万毒王是游戏账号吧？这俩账号做了什么，搞得所有竞赛生群情激愤？万毒王和通宵战神这两个人强势横扫整个游戏，所有同学加起来打不过他们。昨天夜里，所有竞赛生投降，放弃十座小城，集体逃回主城避难。哦，两个人压着九十多人打，很神勇啊！拿两个学生的账号，不知道，按理说能压着全盘打的学生只有楚龙和许听风，但这两位尖子的号都曝光了。并不是他们，两匹黑马，有意思。打电话问问庄深，调一下后台数据库，看看是哪两个学生。如此人才，要重点关注。庄家，庄启言的哥哥庄深接到电话，叶校长，您好，您好。呃，哦，好的，好的，我明白了。好说好说，查清楚后马上给您回电话。怎么了？你妹妹在学校有事情？和妹妹无关。叶校长让我帮忙查游戏后台的数据。大半夜的，要查什么数据？有两个游戏账号，一个叫万毒王，一个叫通宵战神，横扫了竞赛队所有人。本来咱们游戏的设定，至少一个学期才能决出胜负，但这两个账号就用了几天，把小城市全打下来了。逼得学生们都缩进主城，游戏平衡彻底破坏。是文瑞哦，我也想起来了。前几天妹妹说要卖题的那个文瑞，那天咱们查了文瑞的账号，就是这俩游戏名。高一灭掉两个竞赛队，他不是开挂了吧？没检测到外挂，也没有带刷。我理解为什么他账号名叫通宵战神了。他整夜整夜泡在游戏上，他是个神仙啊！今晚 BOSS 战队吧。放心，爸爸，后台数据已经改好了。只要文瑞碰到昆谷王，百分之百会触发隐藏状态，题目直接翻倍变成280道，只要10道题答错，他就输了。学校校长办公室问出来了吗？是谁？文瑞、啊。文瑞是哪个账号？万毒王还是通宵战神？两个都是他、啊。什么？两个都是他？一个账号练生物题，一个账号练数学题。没错，同学们以为是两个反贼压制他们，实际上自始至终只有文瑞一个人。这孩子单枪匹马击败了两个竞赛队。今晚你关注一下 BOSS 战的结果，如果文瑞能拿下一个冠军，给他个校级三好学生。您的意思是下个月市级三好学生让他参选？如此优秀，破格给个荣誉也正常，对吧？对对对，去吧，今晚结果出来，给我发个消息。晚上十二点，对不起同学们，发挥失常，错了五道题。昆谷王打完了，打完了，总伤害十万零八千，暂时排行第一。许听风，你可以去打了，我正在返回主城。十万多伤害不错了，数学题毕竟麻烦一些，我去了，争取破你成绩。很快又是半小时，打完了，超水平发挥， 1 4 0道题全部做对，总伤害十二万零四百。不好意思了，楚龙，这次冠军我笑纳了。不要高兴太早，冠军未必是许听风。万毒王已经打了接近一个小时，还没出来。按照时间推算，他已做到二百多题，距离胜利只有一步之遥。操，点错了，一共错几道题了？
，就刚刚这一道，还剩多少题？三三什么？还剩三十道。二卧槽，一赢了卧槽，超神啊！哼，我蜀生大帝出手何曾输过？调出 BOSS 战排行榜前三名，赫然弹出通宵战神二十一万九千，万毒王二十一万五千八百，风林剑云十二万零四百，冠亚军都是你，强啊，太强了！多给你几个号，你能图榜？还好两个出了隐藏状态，题目翻倍，不然还不一定打得过许听风。时间不早了，你睡吧，我去刷刷论文。下周我得去京海大学实验室了，不知道学校什么安排，可能每天校车接送，可能会住校京海大学一段时间。我会想念你的，去实验室加油干！你是咱们高一精英二班的脸面，咱们班原本默默无闻，有了你会打响知名度的。厉害，百分百正确率，我都要怀疑咱家游戏是不是难度太低了。生物强，数学更强，天才啊！庄父和庄母情绪复杂。父亲，文瑞卖题的事情，让他卖吧，有这水平，具备出题资格了，直接给文瑞注册一个专属账号。专属账号不是签合同的名师才能用吗？名师账号有了，他直接在自己手机上出题即可。如果没账号，他只能把手写的题目交给你妹妹，再让你妹妹带回来卖。懂了。我这就办。厕所内，万毒王和通宵战神居然包揽榜一、榜二了。这俩反贼真实身份到底是谁？数学对的还是生物对的？怪不得敢和所有人为敌，实力确实羁押群雄啊！真的无语了。主龙和许听风即使水平不差，但运气输了点。是啊，我听说隐藏状态很难触发，这俩反贼运气好到离谱。无论怎样，明天竞赛队大会发奖，咱们就知道通宵战神和万毒王的身份了。呃，宁墨偷听到厕所里的谈话，悚然一惊，回头看着我，静静屹立在夜风中翻论文。背影宛如世外高人，难道这就是真正强者的风范吗？简直恐怖如斯！高一新生，瑞神强者，包揽全校竞赛的前两名，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！恭喜获得菌类透视胶囊购买资格，已放入系统商城。菌类透视胶囊，两万元念值美丽，有效期24小时。在显微镜下观察菌类，可感知菌类的深层状态，并获得菌类进化提示，可根据提示改变培养环境，诱导菌类完成进化。哦，我去，这玩意儿是好东西啊，就是有点贵。恭喜获得菌类速生喷剂购买资格，已放入系统商城。菌类速生喷剂，两万元念值每瓶，保质期一天。喷洒后可提高绝大多数菌类的生长速度，但需确保菌类生长环境中养分充足，否则易导致菌类迅速饿死。哦，一个可以观察菌类的进化方向，一个可以加速菌类的生长进化，就是有点贵了。两个加一起都要四万怨念了。搞科研果然花钱。次日中午，我坐在图书馆老位置，开始学习关于微生物的书籍。你要做生化武器吗？呃、那玩意以后再说。我先搞点简单的，先搞简单的。你真要搞科研？高一搞科研会不会太早了？下星期我要去京海大学实验室了，不就是去搞科研吗？你 boss 战赢了是吗？进前十了，第一、第二名都是我。真的假的？我没跟他解释，等晚上颁奖的时候，恐怕这事会全校传开。文瑞，你误会了，你们去实验室不会搞科研的，可能让你们养养蘑菇，培养草履虫或者大肠杆菌之类的，做一些小实验而已。啊？只有糊弄人的傻瓜小实验不能搞科研吗？叶良汉副校长给我们说，京海大学的生物实验室很豪华，各种科研仪器都有，确实有。但你们竞赛生不能用。<笑>妈的，难不成真是个骗局？叶良汉，我这就把你刀了。京海大学生物实验室有两个大实验室和小实验室，大实验室正在和我大哥的公司合作，一堆教授带着研究生做生物制药的实验，涉及商业机密和学术机密。闲杂人等是不能进的。你们去了之后，会被带到旁边的小实验室，在那里完成实验。大实验室闲暇的时候，偶尔会允许你们摸一下仪器。没关系，我土法搞科研，暂时不用太高端的仪器设备。等我在小实验室做出成果，把教授们吓到，他们会八抬大轿请我进大实验室的。啊！异想天开，不信吗？信你个大头鬼！哪有你说的那么简单？你大哥的公司是做药物的，正在研发什么药？具体我也不懂，好像是抗生素，能杀几种超级细菌的。这两年全球抗生素需求很大，我记得很多医药巨头放弃研发抗生素了，不如研发其他药物挣钱。那是以前，近几年抗生素市场又热了，而且出了新研发手段，所以很多医药公司一窝蜂研发抗生素。
我家里想抓住这个潮头，一旦抓住，很容易晋升世界级的医药巨头。哦，如果我搞出一种新抗生素，你们家能分我点股份吗？怎么不行呢？肯定行啊！等你读博，可以考虑来我家公司应聘。啊，读博？那太久远了。我就说这两年，这两年，高中搞出新抗生素吗？你别逗我玩了，我又不是小傻子。哼、嗯，两年还是我收着说的。如果顺利，今年就能有结果。庄启言掏出小零食，到饭点了，没吃饭吧？不吃零食，我去食堂。你终于去食堂吃饭了，不能因学费时，以后要坚持去食堂好好吃饭。刚到食堂就碰到赵依依，临走前请你吃一顿。教师卡支付成功、啊，你以前蹭我饭卡吃，都给我吃穷了，怎么今天如此慷慨？当然是求你办事，我可没答应。你先说什么事情，我再考虑帮不帮你。下周我要去京海大学的生物实验室。白天没法到教室上课了，如果有发的试卷习题，你帮我收好，整理一下顺序。期中考试前我得突击做完。切，我以为什么事儿呢？好说好说。我走之前把饭卡留给你，你也免费吃一周。哦，这么好，我要累慕了。嗯、呃，哎，不对，你饭卡到大学里不能用。废话，不然我怎会把饭卡给你？我疯了吗？哼，你去实验室，万一出点事故，不慎被炸成肉酱。你的教师饭卡是不是遗产继承给我了？赵依依，你不能判我点好，还炸成肉酱，你甚至不愿给我留句全尸。吃完饭后回到图书馆，碰到许霆锋、吴笑、冷向文三人，吴笑还在打昆谷王。霆锋，霆锋，这题怎么做 ？A C D， 怎么还请外援？这不是赖皮。我靠，你啥时候来的？羡慕吧，眼红吧？你求求许霆锋，说不定他愿意帮你外援一下。别瞎说，我有底线的，不干帮人作弊的事情。你刚刚那一声 I C D 是在干什么？呃，无效，无效是例外。她是我闺蜜吗？破例帮她一下。你别听风风瞎说，一开始她也不帮我，后来我说送她一箱盐焗腰果，她就帮了。文瑞，你不妨也送她一箱腰果。风风对吃的没有抵抗力。不用，昆谷王我已经打完了，我已拿到钱时。冷兄，下周记得给我报销材料的费用。少吹，你的材料费我也不会少你一分钱。文瑞，你少吹。不找峰峰当外援，你能进前十。峰峰，这个选什么？选 C， 选 B。吴笑毫不犹豫选了 B， 但是答案错误。昆谷王瞬间狂话，一巴掌把吴笑打成残血。啊！啊听风有点菜，你找的这外援不靠谱啊！晚上八点，学校礼堂，文老师讲讲拓扑，然后瞬间围上来七八个学生。我看了眼院余额。只有两万两千五百点了啊！这种送分题还要讲，送分都不要，你们不受接来支持是吧？隔壁学校看了都要佩服我四中学子的风骨、啊。话音刚落，眼前瞬间刷出一串怨念提示，怨念值余额两万四千八百点。好了好了，给大家讲题吧，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。六名同学被你教会不问题目，返还双倍数学知识，为什么都不做题？是不喜欢吗？大家晃晃脑袋，有没有听到大海的声音？你们只有两种题不会，简单题不会，难题不会。怨念值余额两万六千五百点。这时叶良汉走了进来。废话不多讲，我们首先颁发 BOSS 战前十名的奖励。第一名，游戏名通宵战神，隶属于数学队，可获得数学书一套。请文瑞同学上台领奖。我操，瑞神牛逼！我一直听高年级的竞赛声念道。说通宵战神打的，他们抬不起头，没想到竟然是瑞神。秃头强者楚龙望着台上的文瑞，眼中闪过惊骇，接着陷入沉思。文瑞数学够牛的，但是他都领完奖了，还傻呆呆站上面干什么？他在等着领奖。领奖，他领完了，怀里抱着的数学书就是。文瑞这回可真把竞赛队的天捅破窟窿了、啊。我靠，你别吓我！你的意思是说，接下来有请第二名领奖。第二名，万毒王，生物队。请文瑞同学领奖。卧槽，我想起来了，文瑞在两队都是前五十。原来学校给了他两部手机，我以为就给了一部。高一新生，瑞神强者，包揽全校竞赛的前两名，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！冷香文震惊不已，奋怕交加，怨念值加八百。楚龙视你为宿命大敌，压力骤升，怨念值加七百。许霆锋将你视为宿命大敌，颇感压力，怨念值加四百。台下瞬间爆发出了巨额的怨念值。
爽，简直太爽了。随后，叶良汉给剩下的人进行颁奖。数学队同学务必努力学习下发的习题奖励。两周后考试，生物队同学务必在实验室认真完成实验。两周后验收，半小时后，生物队领奖的同学到校门口集合。学校大巴将带你们去金海大学。未来一段时间，你们将赞助金海大学，全心全意学习实验。